Sayfaya gelen sorulardan hızlıca bakalım. ABC 3 basamak sayısı, AB 2 basamak sayı olduğuna göre x artı c toplamı kaçtır? Şimdi soruda zorlaştıran ne var? Çok fazla terim var. 2, 3 yok. A var, B var, C var, X var falan. Peki ne düşüneceğiz? İlk olarak şunu düşüneceğiz. Bölme bölünebilme soruları zaten e, basamaklardan üretilir. Basamaklandırmadan. Yani ABC'yi AB'ye bölmek ne demektir? Aslında ABC'nin içerisinde 100 tane A vardır. 10 tane B vardır. Bir tane C vardır. AB'nin içerisinde de 10 tane A, o bir tane B vardır, değil mi? İki basamak açtığımız zaman şu şunun 10 katı aslında. Yani şu C olmasa mesela bu 0 olsa bu bunun direkt 10 katı olacak. Eğer C 1 olsa bu bunun 10 katından bir fazla olacak. 2 olsa C 10 katından 2 fazla olacak. Mesela 7 olsa 10 katından 7 fazla olacak. Tam da kalan 7 olacak. Daha detaylı şöyle bakalım. Mesela ABC ne olsun? En basitinden 1, 2 olsun. C dursun. ABD 12 olsun. Şimdi bu C ne olursa olsun bölümümüz 10 olacak. Mesela C 0 olsa 120 bölü 12 10. C 1 olsa 121 bölü 12 yine 10. Ama kalanımız 1 oluyor. C 2 olsa yine 10. Kalanımız 2. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Biz buraya ne verirsek verelim. C kalanı getiriyor. C 7 olduğunda 127 bölü 12 10 oluyor. Kalan da 7 oluyor. Her durumda bölüm x yani 10 olduğu için kalan da 7 idi. 7 de C'ye eşit. C de 7 olduğu için 10 artı 7 eşittir 17. Soruyu böyle çözdük. Tamam. Önemli değil çözmek. Önemli olan buradaki şu noktayı yakalamak. Ne yaptı? Bize bölme bölünebilme sorusunu zorlaştırmak için çok fazla karışıkmış gibi gösterdi. Ne yaptı? Fazla terim verdi. A, B, C, X. Dört tane bilinmeyen varmış gibi gösterdi. Böyle sorularda şunu düşünmemiz lazım. Çok fazla bilinmeyen olmasına ihtimal yok. Bize dört bilinmeyen bir denklem sormayacaklar. Çünkü elimizde dört tane denklem yok ki onu çözelim. Belli ki o denk onlardan birkaç tanesi sonucu etkilemiyor. Burada sonucu etkilemeyen neydi? A ve B'nin hangi sayılar olduğu sonucu etkilemiyordu. Yani 1 ile 2 de olsa aynı şey gelir. 3 ile 4 de olsa aynı şey gelir. 9 ile 8 de 9 ile 2 de olsa aynı şey gelir. Çünkü buraya ne yazıyorsam getirip buraya da yazıyorum. Her durumda bu bunun 10 katı oluyor. Bir de C kalan olarak kalıyor. O da 7 olarak vermiş. Yani şu şekilde de diyebilirdi. A, B, 7 bölü A, B işte bölüm x bu sefer kalana c derdi. Kalan ne olur? E burada da 7 kalana eşit c7 olacak. Bölüm de 10 olacak. Yine aynı şey. Şu şekilde de bir değiştirme yapabilir. Buradaki önemli nokta o. E çok fazla bilinmeyen görünce korkmamak lazım. Aksine şöyle bir pozitif ön yargı da olabilir. E ben en fazla 2 bilinmeyen 2 denklem çözüyorum. 4 bilinmeyen verdiğine göre bunlar dan bazıları sonucu etkilemiyor. Ne yazarsam yazayım aynı şey çıkacak diye bir önyargıyla da pozitif önyargıyla da soruya yaklaşabilirsin.